मॉनसून बीच वाला पसंद है लेकिन इंडिविजुअल बीच पर डालो उधर मॉर्निंग में असेंबली से बैलेंस पर डालो बिना डेट पर डालो किसी भी दिन मॉर्निंग में असेंबली से बैलेंस को कर देना थर्ड डे ऑफ दू ऑफ शेयर and uh, in this third day we are going to finish up the basic theory part okay in this basic theory part of issue of shares we are going to understand what are the basics of issue of shares now what this is going to help with us all these i theory is going to help us in understanding the concept okay in understanding the concept of the questions that we are going to solve today okay so as i have already messaged you that today we are going to start with an ncert uh, yesterday only i got a message that ncert has issued new books there are quite changes in the chapter of npo also but you don't have to worry about it whatever the changes are there we are going to incorporate it okay so ncert has come up with a new book for 2020 21 session and uh, we are going to start with that only there are other publishers what they are doing i don't know about exactly because there are no books right now some of them we are sending different different materials but what we are supposed to do we are supposed to start with the ncert only and for questions we can take uh, dk goyal for theory and concept we will go for ncert and for practical question we will go for dk goyal okay so still i see only six of them are online ask others to come online okay so in issue of shares day 3 the most important thing is regarding the procedure of issue of shares regarding procedure for issue of shares as we all know we have already understood about the company okay now so the what is the procedure of the issue of the company first of all it is a legal procedure all those company who wants to issue a share they has to approach sebi they have to draft a prospectus that prospectus is also known as red herring prospectus or nowadays it is also known as dhrp means draft of red herring prospectus okay d r h p okay so what is the first procedure all those companies who want to issue a shares 
first of all what they do they draft the prospectus and this prospectus is submitted to the concerned authorities now who are the concerned authorities here the concerned authorities are cb it is company law board it is stock exchange in which these shares are going to be dealt okay now cb and stock exchange they will go through a long process of studying the rhp after going through this long process the rhp what is going to happen they will go through the procedure and they will see that all the rules are followed or not if sebi is satisfied by the prospectus that is submitted to the to them they will give a green signal to go ahead for issuing of shares so before issuing of shares there will be some preliminary contracts last year we have already studied that preliminary contracts that preliminary contracts was issue uh, means uh, hiring of bank means the bank which is going to manage this issue issue managers lead managers okay so there will be different different uh, issue managers and bankers that need to be taking care of this issue after all those procedures okay the the whole procedure that i am discussing here it is a legal procedure there is no accounting involved and i am just coming to once more that there is no accounting involved in this legal procedure because there is no value in and value <coughs> there is no value in and value out now this is a legal procedure after getting a green signal from the sebi this prospectus then it will be forwarded to some other party third party now third parties they will manage brokers bankers issue manager they will manage the prospectus okay now what does the text says okay the salient characteristics the salient characteristics of capital of a company is that the amount on its shares can be gradually collected okay that a very simple feature of issue of share is that the company law allows the company to gradually collect the amount what they do they can gradually collect the amount now gradually collect the amount means in installments in installment so what is the name of that installment <coughs> number 1 application number 2 allotment number 3 first of all number 4 second and final call okay so as the company law allows the company to collect the amount of share gradually so it can be collected from the shareholders in installments so what is the name of the installment that is on application on allotment on first call and on second and final call so these are the name of the installment so whenever a shareholder applies to any company for the purchase of share it is known as application and after the scrutiny of the application shares are allotted to the shareholder and some money is demanded from them the demand for that money is known as allotment after the allotment of share now the company if there is some balance they can ask for first call and anything which is remain at the end will be known as a second and final call okay so this is a theoretical part this is what a theoretical part now what practically is happening into the <coughs> what practically is happening into indian stock market and international stock markets <coughs>
<coughs> so as far as uh, the installments are concerned now the question is that do this practice of collecting the amount from the shareholders is prevalent in our country or in somewhere else so let me come to a conclusion here nowadays majority majority means the company are जो आम जनता से शेयर इशू करती है पब्लिक में शेयर इशू करती है वो तो पूरा का पूरा पूरा पैसा एक साथ एप्लीकेशन पर ले लेती है एक साथ किस पर ले लेती है एप्लीकेशन पर और इसकी मात्र दो जर्नल एंट्रिया होती है दो से तीन हो जाएंगी तीन से चार हो जाएंगी चार से ज्यादा नहीं लेकिन बेसिक जर्नल एंट्री दो ही है यानी पूरा इशू ऑफ शेयर केवल दो जर्नल एंट्री पर लिखा है तो इट्स रियलिटी यही है जितनी भी कंपनियां 99.99 परसेंट जो मार्केट में शेयर्स इशू कर रही हैं जनरल पब्लिक को वो पूरा का पूरा पैसा किस पर कलेक्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन पर पूरा पूरा एक पैसा नहीं छोड़ते पूरा पैसा किस पर चाहिए एप्लीकेशन पर ये ठीक वैसे ही है कि किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और पूरी की पूरी फीस एडवांस जमा करवा दी बाद का कोई झंझट ही नहीं है आप पूरी फीस एडवांस जमा करिए और एडमिशन लीजिए इट्स लाइक दैट ओनली तो जब सारी कंपनियां इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर सबके सब एप्लीकेशन पे पूरा पैसा ले रहे हैं तो ये कहानी क्यों लिखी गई और ये पूरा का पूरा चैप्टर क्यों बनाया गया दैट्स द क्वेश्चन मैं कई लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं लेकिन उनको कहा कोई जवाब ही नहीं है और ना बुक में ये कोई क्वेश्चन अराइज करता है कि प्रैक्टिस क्या है प्रैक्टिस जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसका पूरा पैसा एप्लीकेशन पर आ रहा है तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अकाउंट्स नहीं बनाते हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी अकाउंट्स बनाते हैं और अब तो ओपीसी भी आ रही है ओके नो डाउट ओपीसी का अकाउंटिंग हमारा पार्ट नहीं है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का तो हमारा पार्ट है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर पब्लिक में इशू नहीं करती लेकिन अपने फ्रेंड्स और फैमिली में तो करती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली भी ये सब कर सकते इज दिस ओके तो आगे बढ़ते हैं इसमें The first installment is collected along with application and thus known as application money. So, the first installment is, which is with some money, we call it application money. And we call it application money. The second on allotment, and the second amount is collected on allotment. The third on first call, and next is second and next is allotment. This is called second on 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 allotment. This is called Right at the time of publication. Now mark this line. Okay, mark this line as per NCERT. However, this is no way which prevents a company from calling the full amount on shares right at the time of publication. मतलब किसी भी company को ये बस बात का कहीं मनाई नहीं है कि वो पूरा का पूरा पूरा पैसा application पर मारे. Company के ऊपर depend करता है. वो चाहे तो पूरा पैसा एप्लीकेशन पर ले लें चाहे तो एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट या फिर सो ऑन इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द कंपनी एंड सेबी गाइडलाइंस ठीक है सेबी में एक कमिटी होती है जो जितने भी ये डी आर एच पी होते हैं सेबी की एक कमिटी होती है वो कमिटी इस प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करती है जब भी वो कमिटी इस प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करती है तो वो कमिटी इस बात को चेक करती है कि ये जो प्रोस्पेक्टस है या जो ये कंपनी ये जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है इस पैसे का वो क्या यूज करने वाले हैं बेसिक पॉइंट यही है अब इसमें मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिलोसफी के बारे में बता देता हूं क्योंकि तो गवर्नमेंट का एक रोल है यहां पर जो आपको समझना पड़ेगा थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट हमारा जैसे देश है वेलफेयर स्टेट है तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि पब्लिक का वेलफेयर बना रहे कभी भी पब्लिक के पैसे का नुकसान ना हो ठीक है तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या बनाया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए सेबी बनाया तो सेबी का काम क्या है सेबी ये देखना चाहती है कि कोई कंपनी अगर कोई पैसा अपने शेयर होल्डर से कलेक्ट कर रही है तो उस पैसे का यूज क्या है अगर वो कंपनी उसके यूज के बारे में प्रॉपर नहीं बता पाती तो आप निश्चित मानिए उसका ये ड्राफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं होगा हमारे देश में रिसेंट एक एग्जांपल चल रहा है जो आप लोगों को साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है आपको समझ में आ जाएगा हमारे देश में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 
दुनिया का एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज का और जितने शेयर्स और जितनी कंपनियों के शेयर्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं शायद ही दुनिया में किसी और कंपनी के होते हो नो डाउट बड़ी इकोनॉमीज में ये ज्यादा होता है लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कोई छोटा मोटा स्टॉक एक्सचेंज नहीं है दुनिया के टॉप टेन स्टॉक एक्सचेंज में से एक है तो तीन साल पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने शेयर्स को इशू करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक कंपनी चलाती है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपने शेयर्स को इशू करने के लिए एक ड्राफ्ट सबमिट किया सेबी को सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ड्राफ्ट तीन बार रिजेक्ट कर चुकी है आप समझिए हमारे देश के लॉ के अंदर कुछ जगह कितने स्ट्रिक्टनेस है क्यों है एनएससी जो खुद अपने आप में स्टॉक एक्सचेंज है उसके शेयर्स इशू करने के लिए भी मना कर दिया गवर्नमेंट की एजेंसी ने ये आप नहीं कर पाएंगे क्यों कर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने जब अपना ड्राफ्ट जमा किया तो उसमें जो पैसा वो कलेक्ट कर रहे हैं उसके यूज के बारे में कोई अच्छा और सेटिस्फैक्ट्री आंसर सबमिट नहीं किया तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट तो यहां पर हमारे तो प्रोसेस एक खत्म होता है कि हमारा प्रोसीजर क्या है इशू ऑफ शेयर्स का अब बात आती है इंडिविजुअल एक एक पॉइंट के अंदर लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आएगा वो है स्टेप्स तो पहली स्टेप क्या है एप्लीकेशन ना फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टर इज अवर फर्स्ट स्टेप इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर इज अवर फर्स्ट स्टेप तो प्रोस्पेक्टर से रिलेटेड हमने जो भी पॉइंट हमने लास्ट ईयर पढ़े और जो मुझे इस बात समझाने के मैंने आपको बता दी The company first issues the prospectus to the public. It is an invitation to the general public that a new company has come into existence, and it needs funds for doing business. It contains complete information about the company and the manner in which the money is to be collected from the prospective investor. So, D R H P R E draft of the prospectus. It is it provides complete information regarding the company. and what they are going to do with that money what will be their business and etc it is a huge now this prospectus has been most of this time prospectus are prepared in form of a booklet nowadays e prospectus is there so you can uh, go on the google and search for any e prospectus you can get it last year also i have shown you some prospectus now first receipts are application now the process for issue of shares is start so first step is Receipt of application. So when prospectus is issued to the public, investors intends to subscribe the share capital of the company, which would would make an application along with the application money. So as soon as prospectus is issued, it will have a designated date. Ko, a designated date. Ko, public prospectus ke aadhar par application karti hai company ko, and application ke saath application money bhi hota hai. Okay. ये जो एप्लीकेशन है ये किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के थ्रू होगी ओके किसके थ्रू होगी शेड्यूल्ड बैंक के थ्रू होगी द कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन वन ट्वेंटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस ओके कितना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन Within one twenty days from the date of issuing of prospectus. Again, the data is there. So this will create what? One mark question, objective type. So the the theory is now very important to understand. So that's why we are changing the method of studying and understanding also. Okay. So these lectures were not there previously, two three year back, but now they are part of the part of our lecture and part of our class and understanding. Why? Because now the objective type questions are there. and these objective types question they go into a very micro concepts so what is the time difference between issue of prospectus and application and minimum subscription 120 days 
if a company is unable to achieve minimum subscription within 120 days what will happen company has to return all amount company has to return all amount to the applicant all amount to the applicant it's compulsory now so if a company fails to receive the same within the set period the company cannot proceed for the allotment of share यानी आपको एट मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आपका लिमिट है 90 परसेंट वो आपको एप्लीकेशन पर चाहिए 120 डेज के अंदर अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी अलॉटमेंट के लिए प्रोसीड नहीं करेगी एप्लीकेंट्स का पूरा पैसा और अगर लेट हो गए तो पेनल्टी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को हो सकता है डायरेक्टर्स के ऊपर आईपीसी की कोई धारा लगकर केस बन जाए और इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा and application money should be returned within 130 days of the date of issue of prospectus. Now, this is a record day. Amount should be returned within 130 days from the date of issuing of prospectus accounts में theory पढ़ना boring होता है आप सब लोगों को थोड़ा boring लगेगा लेकिन क्या कर सकते हैं objective test question है पढ़ना ही पड़ेगा और जरूरी भी है क्योंकि अब जो question आएंगे जो इस साल से जो question paper का pattern आने वाला है वो बिल्कुल practical आने वाला है अभी मतलब थ्योरी के ऊपर तो ध्यान देने ही देना है अब आपके जो प्रैक्टिकल अप्रोच होगी क्वेश्चंस के अंदर वो बहुत ज्यादा अलग होगी ओके सो दिस इज ओवर ना तो पहला पार्ट हमारा एप्लीकेशन का हो गया कंप्लीट तो एप्लीकेशन समझ में एप्लीकेशन में दो पॉइंट्स हैं विद इन 120 डेज अ कंपनी नीड टू अटेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड इफ दे फेल्स टू डू सो इन 130 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस दे हैव टू रिटर्न द मनी उनको पूरा का पूरा पैसा वापस करना ही पड़ेगा ये यहां पर इसकी प्रोसेस खत्म होती है और यही प्रोसेस हमारी अकाउंटिंग को जन्म देती है यहां पर पैसा आएगा यानी वैल्यू इन हम उस पैसे का अकाउंटिंग करेंगे और इन केस अगर हम वापस करते हैं उस पैसे को तो वहां से भी अकाउंटिंग होती है वैल्यू आउट ओके सो कीप दिस इन माइंड फ्रॉम हियर द अकाउंटिंग पॉइंट्स स्टार्ट्स द सेकंड वन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर ओके okay, अगर फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गई मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो गया देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एज इट इज क्लियरली गिवन इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव द कंपनी विल प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन अदर लीगल फॉर्मेलिटीज after fulfilling certain other legal formalities now what is that legal formality letter of allotment what is that legal formality letter of allotment okay so kuch practical approach ho jaye ye theory hai aaj ke zamane mein kya hota hai aaj ke zamane mein application kaise hoti hai purana zamana chala gaya jab paper pe application hoti thi abhi stock market puri duniya ke sab टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं अब कोई पेपर वर्क नहीं होता ओनली इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन होती है कौन सी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन और बिडिंग केवल केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से होगी ओके okay? अब मीडियम का प्रोसीजर क्या है उसके लिए हमको चैप्टर नंबर 10 पढ़ना पड़ेगा बिजनेस स्टडीज का कि वो प्रोसीजर क्या है शेयर्स खरीदने और बेचने का तो चैप्टर नंबर 10 बिजनेस स्टडीज का पढ़ना पड़ेगा मैं आपको यहां पर छोटा सा एक बता देता हूं उसे बोलते हैं ई बिडिंग ठीक है और एक अकाउंट होता है अकाउंट सपोर्टेड विद ब्लॉक्ड अमाउंट ए एस बी ए अकाउंट सपोर्टेड विद ब्लॉक अकाउंट ये एक फैसिलिटी है जो बैंक्स और ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज और सब लोग मिलकर ये प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को जिसमें ASBA के प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई कर सकते हैं मतलब आपको अप्लाई करने के लिए 
आपको किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं आप अपने घर पर अपने मोबाइल पर अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो एप्लीकेशन होगी आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो सीधे ऑनलाइन कहा जाएगी सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी जाएगी उसके शेयर के ब्रोकर बैंकर के थ्रू कंपनी तक इनकेस अगर आपको शेयर अलॉट किए जाते हैं तो आपके मोबाइल पर और एक और मेल आएगा और एक मैसेज आएगा कि आपको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं उसी को लेटर ऑफ अलॉटमेंट कहते हैं पुराने जमाने में ये फिजिकली एक लेटर आता था पोस्ट ऑफिस के थ्रू कि आपको शेयर अलॉट किए गए हैं और उसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती थी आज ये प्रोसेस छुट्टियों में होती है आज अलॉटमेंट हुआ है आज रात के बारह बजे तक लगभग जितने लोगों को अलॉटेड हुए हैं उन सबको अलॉट कर दिया जाएगा उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी तो सेकेंड प्रोसेस में हमारा क्या है लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंड टू दो होम द शेयर आर बीन अलॉटेड यानी उन सभी शेयर होल्डर्स को लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिल जाएगा जिनको शेयर दिए हैं और जिनको नहीं मिले हैं उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भी मिलेगा क्या मिलेगा लेटर ऑफ रिग्रेट कि वी आर सॉरी वी आर नॉट एबल टू अलॉट यू द शेयर और उन लोगों ने जो पैसा वापस किया है वो तो पैसा तुरंत के तुरंत उनके अकाउंट में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा प्रोसेस वेन अलॉटमेंट इज मेड इट रिजल्ट इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड एप्लीकेंट और एक बार शेयर अलॉट हो गए तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा किसके बीच में कंपनी और शेयर एप्लीकेंट के बीच में कि अब वो उस कंपनी के क्या बन गए हैं शेयर होल्डर बन गए हैं अब वो क्या बन गए हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए हैं ओके तो यहां पर हमारी सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट होती है इसके बाद हम शुरू करेंगे इसकी नेक्स्ट स्टेप वो है कॉल की ओके लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बाद में आएगा कॉल का हम उससे पहले एक हमारा टॉपिक है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो यहां पर आया है हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन को दोबारा से ले ले लिया ओके एनी डाउट स्टिल नम अगर किसी को क्वेश्चन लेना है एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क सो वी कैन प्रोसीड today 16 of them you are online only two are absent right now i don't know who both are one is rajveer another so no questions Shall we proceed? Anyone say yes? Arti Paswan. Yes, Arti. Shall we proceed? Okay. Riya Tyagi has. Uh, Riya Tyagi, no sir. Why? What happened? Okay, so by mistake you have typed no. It's okay. So shall we proceed? So RTS said yes. So it means they are online. Hmm, Tension also. So after this we will move towards the point that is minimum subscription. So basically right now we are on page number eight. Okay. So it's a quite progress. On third day only we are on page number eight. We are on seventy two pages totally. So from seventy two means. One eighth portion is already completed. So, what is the minimum subscription? So, the minimum amount that is minimum subscription means minimum amount. So, by subscription you can as a as a ten an amount. The minimum amount that, in the opinion of directors, must be raised to meet the needs of business operation of the company relating to. Okay, relating. Two, number one, price of property purchased because these shares are issued for doing the business and what and when we want to start a business. Simple है. जब भी हम कोई business start करेंगे तो number one हमको assets चाहिए. Plant, machinery, building, furniture, motor vehicle, patents. तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा shareholders से ही आएगा. 
तो शेयर होल्डर्स के पैसे से जो मिनिमम आपको अमाउंट चाहिए उसी को मिनिमम अमाउंट सब्सक्रिप्शन बोलते हैं ओके विच मस्ट बी मैक होली और पार्टली बाय द प्रोसीड्स ऑफ द इशू या तो पूरी तरीके से शेयर से आएगा या पार्टली आएगा क्योंकि इसके अलावा हम शेयर से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और हम चाहे तो मार्केट से लोन भी ले सकते हैं मिक्स ऑफ बोथ दैन और ये जो मिक्स है कि मार्केट से कितना लेंगे शेयर से भी कितना लेंगे इसके लिए आपको चैप्टर नाइन पढ़ना पड़ेगा बिजनेस स्टडीज का ओके अकाउंटिंग में ये वाला जो पोर्शन है चैप्टर नाइन और टेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है थियोरी में मतलब क्रॉस क्रॉस यूनिट्स एंड क्रॉस सब्जेक्ट चलेगा ओके और दोनों के क्वेश्चन आते हैं अकाउंट्स के क्वेश्चन बीएस में पूछे जा सकते हैं और बीएस के क्वेश्चन अकाउंट्स में पूछे जा सकते हैं सेकेंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस पेएबल बाई द कंपनी एंड एनी कमीशन पेएबल इन कनेक्शन विद इशू ऑफ शेयर आप शेयर के इशू करने के बहुत सारे खर्चे होते हैं एडवर्टाइजमेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर है अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर है अपॉइंटमेंट ऑफ इशू मैनेजर्स है एस्क्रो अकाउंट ओपन करना है पेम्पलेट पब्लिश करनी है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हायर करना है उनकी फीस देनी है उनके रिकॉर्ड कीपिंग करनी है उसका जो भी खर्चा है उन सबको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस बोलते हैं तो इस इशू के खर्चे को कवर करने के लिए भी इसके अंदर रखा गया है थर्ड इज रीपेमेंट ऑफ एनी मनी फॉरवर्ड बाई द कंपनी फॉर द अब टू मैटर यानी ऊपर वाले काम के लिए चाहिए तीसरा वर्किंग कैपिटल यानी बिजनेस चलाना है तो वर्किंग कैपिटल भी चाहिए वर्किंग कैपिटल किसके लिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पेमेंट ऑफ एक्सपेंसिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा और एनी अदर एक्सपेंडिचर ना ये तो हो गया थ्योरी पार्ट लेकिन अकाउंट्स में थ्योरी कम और लॉ ज्यादा चलता है लॉ क्या कहता है इट इज टू बी नोटेड दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन नाइन्टी परसेंट ऑफ इशू अमाउंट यानी आपने जो शेयर्स इशू करे ना कल हमने बोला था ना इशू कैपिटल तो इश्यूड कैपिटल का कम से कम 90 परसेंट होना चाहिए और इसके लिए इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं अकॉर्डिंग टू सेवी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस 2000 पॉइंट नंबर 6.3.81 टू 6.3.8.2 मींस पैरा सिक्स ओके पॉइंट नंबर सिक्स पैराग्राफ टू लाइन एट एंड टू रीड लाइक दिस ऑनली If this condition is not satisfied, now this is if this condition is not satisfied, the company shall forthwith refund the entire subscription amount received. अब क्या मतलब है कि 90 percent अगर नहीं आया subscription, तो जितना भी पैसा company को मिला है, वो पूरा का पूरा उसे क्या करना होगा? वापस करना होगा. Okay. If a delay occurs, points to be remembered. If the delay occurs beyond Eight days from the date of closure of subscription list, the company shall be liable to pay the amount with interest at the rate of fifteen percent. At the rate of what? Fifteen percent. Section seventy three two. कभी तक पांच तरह के sections पढ़ाए जा चुके हैं. मतलब एक आ गया, एक उसका हो गया, definition का हो गया, private company का, public company का, minimum subscription का, और ये पंद्रह percent. ये पंद्रह percent याद रखना. क्योंकि कई बुक्स में 18 परसेंट भी दिया हुआ है उसको मत मानो एनसीआरटी को फॉलो करो सीधे 15 परसेंट आई होप दिस इज क्लियर तो इस पॉइंट में से अभी तक आपके तीन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं एक ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ये और एक 15 परसेंट इंटरेस्ट तो आपसे ऑब्जेक्टिव में इसलिए भी पूछा सकता है हाउ मच इंटरेस्ट इज टू बी पेबल इफ द अमाउंट इज नॉट रिटर्न विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम तो उसमें भी देखो 15 परसेंट फिफ्टीन परसेंट पर एन दो ऑप्शन हो गए तो बुक में केवल 15 परसेंट बोला है पर एन शब्द का यूज नहीं किया बाकी की डिटेल्स अभी भी अवेटेड है ओके जो नया जो आएगा अभी जब के लॉकडाउन खत्म हो जाएगा फिर नई बुक्स आएंगी फिर सीबीएसई में सब्जेक्ट कमेटी बैठेगी क्योंकि तो ऑलरेडी ये लोग बहुत कुछ गड़बड़ कर चुके हैं पिछले दो महीने में अभी इनको समझाना पड़ेगा टीचर्स के द्वारा तब इन्हें समझ में आएगा कि क्या छापना है और क्या नहीं छापना है आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रोसेस हमारी अलॉटमेंट की हो गई शेयर्स ऑफ द कंपनी आर इशूड आइडर एट पार ओके तो शेयर्स जो कंपनी के होते हैं वो आइडर इशूड एट पार इशूड एट 
premium. Okay. Or many books mein they are issued at discount. So I will tell you. Companies at 2013 mein. आप किसी भी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते बेसिकली बेसिकली यह मींस कि जब कोई नई कंपनी शेयर्स इशू करती है मार्केट में तो वो डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती ठीक है तो हमारे पास शेयर्स को इशू करने के लिए प्राइस वाइज कितने मेथड है इशूड एट पार इशूड एट प्रीमियम इशूड एट पार इशूड एट प्रीमियम ना व्हाट डज इट मीन बाय इशूड एट पार issue price is equal to face value of a share so at par ka matlab jab issue price kiske equal hai face value ke barabar hai aur at premium ka kya ho gaya issue price is more than the face वैल्यू ऑफ ए शेयर ओके तो पहले हम मान लें फेस वैल्यू कितनी ले लेते हैं फेस वैल्यू रुपीज टेन तो दस रुपए का शेयर दस रुपए का शेयर अगर हम दस रुपए नहीं देते हैं तो वो क्या हो गया एट पार होगा मैं फिर से बोल रहा हूं दस रुपए का शेयर दस रुपए में इशू करते हैं तो वो क्या हुआ एट पार हो गया लेकिन दस रुपए का शेयर अगर मैं पंद्रह रुपए में इशू करता हूं तो वो क्या कहलाएगा वो एट प्रीमियम कहलाएगा टेन रुपीज फॉर फेस वैल्यू एंड फाइव रुपीज फॉर प्रीमियम ओके तो एट टेन का टेन में दस का दस में एट पार दस का पंद्रह में एट प्रीमियम ये जरूरी नहीं है कि प्रीमियम फिक्स दो प्रीमियम डिपेंड करता है कंपनी की वैल्यू पर जैसे जैसे जिस कंपनी की जितनी वैल्यू होती है मार्केट में जितनी उसकी गुडविल होती है उतना प्रीमियम चार्ज करता है ओके सो प्रीमियम इज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुडविल तो कल जो मैंने एग्जांपल दिया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक शेयर पर एक रुपए की फेस वैल्यू पर एट हंड्रेड एंड नाइनटी एट रुपीज का उन्होंने प्रीमियम लिया और उन्होंने मिला हंसते हुए मिला लोग देने को तैयार है ओके तो उसको उसकी गुडविल के बारे में कहते हैं तो दस का शेयर दस में दिया तो एट पार और दस का शेयर दस से ज्यादा में दिया तो एट प्रीमियम सो विल स्टॉप यार एनी क्वेश्चन टिल ना Any questions? उंटिंग ट्रीटमेंट अब हमें यहाँ पे हमारी थ्योरी खत्म होती है और यहाँ से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मनी रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ओके सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे एप्लीकेशन को लेंगे ओके okay? तो 
first step of accounting statement is amount received on application. So application जब आएगी company के पास तो सबसे पहले हम वापस वही question हम कौन हैं? हम कौन हैं? जिस आधार पर हम account बना रहे हैं? Again we are business. We are doing our self as a business. तो हम अपने आप को business मानेंगे तभी हम इसको कर पाएंगे. Separate entity concept in case of accounting. तो पहली journal entry क्या होगी? तो on application the first journal entry will be bank account debit to share application account bank account debit to share application account okay so bank account debit to share application account आप लोग कुछ नोट्स बनाना चाहे तो उसके नोट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि तो जो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं हम उसको भी यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो आप अपने बुक्स में या नोटबुक में उसको नोट करते जाएं तो ऑन एप्लीकेशन पहली एंट्री क्या हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ओके नरेशन बी डैश एप्लीकेशन received at the rate of rupees dash each okay so this is a narration you can change the narration accordingly whatever is required now we are going to start with a new practice in this chapter that is what the concept har entry ka ek concept hota hai basically agar aap dekhe to is chapter mein 12 से 14 एंट्रीज हैं और उन्हीं के कॉम्बिनेशन से करीब 150 क्वेश्चंस बनते हैं ऑप्शंस और भी बनते हैं कॉम्बिनेशन और प्रमोटेशन और भी होंगे उसके लेकिन हम इतना सीख ले तो हम कोई भी नया कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सारी एंट्रीज एक जैसी तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं क्या बिल्कुल नहीं Okay, Rajat. Uh, there is one question Rajat has asked that shares issued at premium. No, Ajay. अभी हम जनरल डिटेल में शुरू कर लिए हैं. अभी हमारा issued at premium पूरा डिटेल में डिस्कस होगा. अभी तो केवल इंट्रोडक्टरी हुआ है. कली नाम अनाउंस हुआ है. अभी तो नाम का मीनिंग, नाम का मतलब, प्रसन, संदर्भ पूरा बाकी है. So no doubt, Rajat. हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. और dedicated questions करेंगे shares issued at premium के. Okay. जिस जितना भी बताया उतना काफी है इसमें तो ये जो जनरल एंट्रीज है मैं मैं वापस उसी पर आ रहा हूं कि जनरल एंट्रीज तो कॉमन होती हैं वैल्यू इन वैल्यू आउट तो इतने सारे क्वेश्चंस इतने डिफरेंट क्यों होती प्रॉब्लम्स क्यों तो प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस की नहीं होती प्रॉब्लम्स होती है डिफरेंट बिजनेस फॉर्म्स की हर बिजनेस फॉर्म्स के अपने अलग अलग प्रोसीजर काम होते हैं उन सबकी कंडीशन अलग होती है तो जनरल एंट्रीज भी अलग अलग होगी साथ ही साथ आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि हम कंसेप्ट वाइज किसको किस तरीके से यूज करें किस एंट्री में क्या अमाउंट आएगा उसके लिए हम कुछ कंसेप्ट लिखेंगे और उन्हें आपको याद करना है ओके किस जर्नल एंट्री में अमाउंट क्या आएगा क्या अमाउंट एड करना है आपको बैंक अकाउंट एवं फ्यूचर एप्लीकेशन में तो इस जर्नल एंट्री में आपको अमाउंट एड करना है वो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव बी वेरी पर्टिकुलर हम इस सेंट ये सेंटेंस नहीं है ये कंसेप्ट है अगर अगर आप ये भूल जाओगे तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन पर शेयर सो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन 
पर शेयर ये इसकी पहली जनरल एंट्री है ये जनरल एंट्री किसकी है दिस इज द ये जनरल एंट्री है एप्लीकेशन की ओके सो सेकंड जनरल एंट्री क्या होगी इसके अंदर सेकंड जनरल एंट्री होगी एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की ओके अगर मैं इस जनरल एंट्री के नाम में लिखना चाहूं तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फिर अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन क्रेडिटेड टू कैपिटल ओके तो जनरलिटी क्या होगी इसमें इसमें आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डायरेक्ट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डायरेक्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डायरेक्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओके सो अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन क्रेडिटेड टू कैपिटल तो वॉट विल बी जनरल एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेवलप टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिलेशन बींग amount of application transferred to capital account okay so narration aa gaya ab isme bhi koi na koi coordinate to ho gayi hoga naya learning kya to ye equity share capital ke liye hai number of shares issued multiplied by amount of a application am pehli baar pe amount of a application okay then we have to understand this i hope this is clear to everyone we have to understand and learn these general entry hame ye samajhna bhi hai aur ye general entry by heart learn karni hai kab tak aaj hamara एनपीओ कंप्लीट करने का फोर्थ डे चल रहा है तो बाय टुडे एंड टुमोरो आज और कल तक हमें ये जर्नल एंट्री जितनी भी समझाई जा रही है हमें इन्हें कंप्लीट करना है ओके सो वंस अगेन कम बैक टू टेक्स्ट नीचे भी जाऊंगा इज एन एंट्री सर क्लियर नाउ ऑन अलॉटमेंट व्हेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव and certain legal formalities on allotment of shares have been duly compiled with the directors of the company proceed to make the allotment of shares the allotment of shares implies a contract between the company and the applicants who now become allotee and assume the status of shareholder or members okay now what is an allotment of शेयर इंप्लीकेशन फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंप्लीकेशन होंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर के नंबर वन इट इज कस्टमरी टू आस्क सम अमाउंट कॉल्ड अलॉटमेंट मनी ये एक कस्टमरी है कि जिन जिन लोगों को हमने अलॉटमेंट किया शेयर का जिनको हमने अलॉटमेंट लेकर इश्यू किया हम उनसे अलॉटमेंट का कोई पैसा मांगे फ्रॉम द अलॉटी ऑफ द शेयर अलॉटेड टू दैट एज सुन एज द अलॉटमेंट इज मेड नेक्स्ट इज मनी रिसीव ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन शुड बी फुली रिटर्न टू द एप्लीकेट विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द लॉ और इन केस लेसर नंबर ऑफ शेयर हैज बीन अलॉटेड देन दो अप्लाइड फॉर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एडजस्टेड थ्रू द अमाउंट डी वन अलॉटमेंट फ्रॉम द अलॉटिंग नाउ द इफेक्ट ऑफ लेटर टू स्टेप इज टू क्लोज द शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और ये जो इफेक्ट है उसका मतलब क्या है इसके लिए जो शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया है इसे क्लोज करना है 
मतलब अमाउंट क्रेडिट टू एप्लीकेशन मतलब क्लोजिंग ऑफ शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ओके नाउ नेक्स्ट द जनरल एंट्रीज विद रिगार्ड्स टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आर एस फॉलोस ओके जनरल एंट्रीज कुछ इस प्रकार से है तो पहली एंट्री हो गई दूसरी एंट्री हो गई तीसरी एंट्री amount of application money return to applicants okay amount of application money return to applicants jaisa ki humne theoretically padha ki hum kai baar aisa hota hai ki applications ko reject kar dete hain तो रिजेक्ट करी हुई एप्लीकेशंस के पैसे को हमें क्या करना होगा वापस करना होगा तो उससे क्या बोलेंगे अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू एप्लीकेंट तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी इसकी जनरल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट नरेशन बी डैश एप्लीकेशन मनी रिटर्न अब इसके अंदर जो अमाउंट आएगा उसको कैसे कैसे कैलकुलेट करना है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा उसके कैलकुलेशन का तरीका है नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिटर्न मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिटर्न मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ ए एप्लीकेशन ओके अमाउंट ऑफ ए एप्लीकेशन ओके तो ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस क्या ये दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हैं बिल्कुल हम इन दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं हमें दोनों एंट्री क्या कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री तो ये सेकंड और थर्ड एंट्री हम कंपाउंड कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट वाइज तो ये अलग अलग ही रहेगी अगर हम एनसीआर को देखें तो इन्होंने भी क्या किया है इनको अलग अलग ही करा है इसमें तो पहली एंट्री थी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल पहली एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन दूसरी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल और तीसरी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक लेकिन ये केवल थियोरिटिकल है ये ये केवल क्या है ये थियोरिटिकल है जो हम यहां पर इसको कर रहे हैं फ्यूचर में जब भी हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड और थर्ड एंट्री को हम कंबाइंड ही करेंगे इज दिस क्लियर टू एवरी वन तो अभी यहां पर एप्लीकेशन की एंट्रीज कंप्लीट हो गई अब मैं आपको अलॉटमेंट की एंट्री समझाने जा रहा हूं और जितनी भी एंट्रीज आज मैं समझाऊंगा उन सबको आपको लर्न करना है और लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका लिखना शुरू कर दो आपसे तीन से चार बार ऐसे लिख लोगे कॉपी पर आपको लर्न हो जाएगी और जिस जब ये लर्न हो जाएगी तो ये चैप्टर समझ लीजिए 25 परसेंट कंप्लीट कर लिया आपने ओके अब आती है जनरल एंट्रीज ऑन अलॉटमेंट ऑन वॉट ऑन अलॉटमेंट अभी तक हमने किसकी हम एंट्रीज कंप्लीट करी थी अभी हमने एंट्रीज करी थी एप्लीकेशन की अब हम एंट्रीज कर रहे हैं ऑन अलॉटमेंट ओके तो ऑन अलॉटमेंट हमारी सबसे पहले जनरल एंट्री होगी जनरल एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट जनरल एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट तो व्हाट विल बी द फर्स्ट जनरल एंट्री जनरल एंट्री विल बी 
equity share so sorry we are not going to use equity here okay we are going to use share allotment account debit to share capital account narration b amount due on allotment in amount due on allotment at the rate of rupees dash each for dash shares in amount due on allotment narration being amount due on allotment at the rate of rupees dash each for dash shares okay or is is general entry mein jo amount hai ye hoga hoga amount sorry number of shares issued नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ड्यू ऑन अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ओके नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पर शेयर okay so whenever you are using this entry entry is common but what will change the coordinates will change these coordinates will be changed so you have to learn these coordinates and how to apply and solve a problem of the questions so share allotment account direct to share capital so as you all know jab bhi hum koi general entry karte hain तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ अकाउंट चेक करते हैं टाइप क्या शेयर कैपिटल ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नॉमिनल ओपन ही इसीलिए किया गया है कि इसे बंद करें ओके तो अलॉटमेंट की जो दूसरी एंट्री है वो क्या है जनरल एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू रिसीव रिसीव ऑन अलॉटमेंट जनरल एंट्री और अमाउंट ड्यू रिसीव ऑन अलॉटमेंट जनरल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट bank account debit to share allotment account narration being amount due received on allotment okay so these are the two general entries or in a combine nahi karenge kabhi bhi these are not combined they cannot be combined one is for due and another is for receiving pehle hum aisa due karenge फिर हमको पैसा रिसीव होगा इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है आप देखिएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया है फिर हमने शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है नॉमिनल अकाउंट एज पर द डेफिनेशन ऑफ नॉमिनल अकाउंट दीज आर द अकाउंट्स विच आर नॉमिनल इन नेचर दे आर ओपन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज एंड आर क्लोज एट द एट द एंड वेन द पर्पज इज सॉल्व तो हमने यहां पर पैसे को ड्यू करने के लिए इस अकाउंट को ओपन किया और जैसे ही पैसा मिल गया हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ओके तो नेट एंट्री क्या बच रही है बैंक टू कैपिटल नेट एंट्री क्या बची है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट सो नेक्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और जो हमारी बेसिक एंट्री है कैपिटल के कलेक्ट करने की अगर हमने क्लास इलेवेंथ की जो फर्स्ट एंट्री पढ़ी थी तो क्या थी कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज वन लैख कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज वन लैख हमारी जनरल एंट्री क्या थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अगर मैं इसका नेट इफेक्ट देखूं तब भी वही आता But according to law, this entry we are supposed to pass. Now next, how do we do these steps? Okay, 
दो स्टेप हो गई तीसरी स्टेप कॉल की ओके तो ऑन फर्स्ट कॉल ऑन फर्स्ट कॉल अब फर्स्ट कॉल की फर्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल फर्स्ट एंट्री ओके जर्नल एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल सो वट डू यू जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन बींग amount due for first call on dash shares means number of shares at the rate of rupees dash each and what will be the coordinates here number of shares issued multiplied by amount due on first call पर शेयर ओके पर शेयर मतलब एक शेयर का ओके सो दिस इज आर फर्स्ट जनरल एंट्री अगेन वी आर वी आर मेकिंग ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेकेंड एंट्री जनरल एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू सर जनरल एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू Amount received on first call. So what is the general entry for amount received on first call? That is bank account debit. That is what bank account debit to bank account debit to share first call account. Okay, bank account debit to share. First call account and what will be the narration? B amount due received on first call. Okay, so these are the basic journal entries for application. Three journal, three journal entry application ki hoge, two allotment ki hoge, five. और दो फर्स्ट वाले हो गए कितने हो चुके हैं अभी सात एंट्रीज हो गए अभी मैं दो एंट्रीज और क्लियर कर रहा हूं तो ऐसे कुल मिलाकर नाइन जर्नल एंट्रीज हैं आपको ये नौ जर्नल एंट्री आज याद करना है आज और कल में इसको खत्म कर लेना क्योंकि तो फिर हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अभी इंजन इंजन तैयार हो रहा है ट्रेन का इंजन के बाद डब्बे तैयार होंगे और लास्ट में गार्ड वाला डब्बा भी तैयार करना है अपने को ठीक है एग्जामिनेशन में जाने के लिए ओके सो इज इज ओके Shall we move forward? Say someone yes. Yes. So, one person yes. Karo. Aage badna hai to. Yes, Dhanashri. You are online. Dhanashri, you are online. Say yes. Okay, good. Very good. धनश्री का अभी तक यस नहीं आया क्या बात है धनश्री गायब हो गई क्या ओके आई डोंट नो वेर शी इज माइट बी नॉट लिस्निंग सो नाउ नाउ लास्ट स्टेप दैट इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल ओके
so in second and final pulp first entry journal entry for amount due on second and final pulp journal entry for amount due on second and final pulp so the journal entry will be share second and final call account debit to equity share capital account okay narration being amount due on dash shares at the rate of rupees dash each for final call narrations need to be improvised again and again and it is compulsory to write narrations so do not forget to write narrations while you are solving the question so the coordinates are number of shares issued multiplied by amount due on second call per share amount due on second call per share okay amount per share now what is the second entry journal entry for amount received on second and final call so what is the journal entry it says bank account debit to share second and final call account narration being amount due received on second and final call account so here the concepts of journal entries are finished the basic means the first journal entry jaise ek jaise abcd hoti hai to is chapter ki jo abcd hai wo complete ho gayi isme to aapko nine journal entries maine aaj aapko clear kari ki 99 journal entries aapko learn karni hai by heart और इसमें अगर कोई डाउट आता है तो जरूर पूछ सकते हैं आप उसमें ओके आगे बढ़ते हैं इसमें ओके इन्होंने कंसेप्ट दिया है कंबाइंड जर्नल एंट्रीज का ओके इसका दिया है कंबाइंड जर्नल कंबाइंड एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिखा ओके so now page number 12 page number 12 page number 12 theoretical point of view se ek caption diya hua hai mil gaya sabko Say say yes, you have got, if you have got, say yes, if if you you have have got, 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 page number 
Okay, so there is some problem right now, huh? Yes, good. Rajat has said yes, that he has taken out page number 12. Others, please respond. Okay, Aarti, good, very good. Someone else also in other groups? Okay, so now page number 12. Caption is given. It is for theoretical point of view, means obviously objective type question. Practicals we have done. So today is a theory question class. From tomorrow onward, we are going to start solving problems. So problems, when problem starts, you are more interested in problems. In accounting, here you are not interested. Good, very good. So most of them have got page number 12. So we come towards it. So first of all, the following points should be kept in mind while issue of share capital for public subscription. So these are the rules for public subscriptions only, not for private placement of shares. I'm using the word private placement of shares. Aage chalke aapko private placement kya hota hai, wo bhi samjhayenge. General entities, chahe wo private ho, OFS ho, prospectors ho, public ho. General entities ke concept same rehte hain. Keval contract ki conditions mein change jata hai. Ye jo kashart hai aapko batai jari, these conditions are for public subscription only. Number one, application money should be at least 5% of the face value of share. कितनी बढ़िया बात कही है एप्लीकेशन कितना होनी चाहिए कम से कम 5% ऑफ द फेस वैल्यू यानी ₹10 का अगर शेयर है तो कम से कम 50 पैसा फेस वैल्यू आपको एप्लीकेशन पर देनी ही पड़ेगी ना सेकंड कॉल्स आर टू बी मेड एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कॉल्स को किस तरीके से किया जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब भी कोई कंपनी बनती है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंडीशंस दी जाती हैं और ध्यान रखना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी जाने वाली कंडीशंस कभी भी कंपनी लॉ के अगेंस्ट नहीं होगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप जो भी कंडीशन डालोगे वो कंपनी लॉ के लाइन में होनी चाहिए इन लाइन टू कंपनी लॉ इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द कंपनी लॉ 2013 और जहां पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं आपको पता है कंपनी एक्ट 2013 और कंपनी रूल्स 2014 एप्लीकेबल होंगे व्हेन देयर इज नो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ इट्स ओन द फॉलोइंग प्रोविजन नंबर 1 पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट इलैप्स बिटवीन टू कॉल्स यानी दो कॉल्स के बीच में 1 महीने का टाइम डिफरेंस होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टैक्स क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिटवीन टू कॉल्स नंबर 2 the amount of call should not exceed 25% of the face value of the shares. And if you call the face value is not 25% of the face value of call. Ki. First call or second call. Ki. Minimum 14 days notice is given to the shareholder to pay the amount. How much time is it? 14 days. 14 days is the time period of the mostly. But minimum 14 days is ताकि आप उसका पेमेंट कर सके कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल शेयर्स विद इन द सेम क्लास ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सेम क्लास मतलब जैसे इस साल आपने जो शेयर्स इशू करे हैं तो आपने एक सिंगल क्लास ली है इक्विटी शेयर्स तो कॉल का पैसा सभी के लिए सेम होना चाहिए सभी शेयर होल्डर्स के लिए क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप के लिए आपने दो रुपए रखा और दूसरे ग्रुप के लिए आपने एक रुपए रखा ऐसा नहीं कर सकते तो सभी का क्लास सेम होना जरूरी है एंड लास्ट पर लास्ट पॉइंट द प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग फॉर द इशू ऑफ बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स इज द सेम यानी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की अकाउंटिंग का प्रोसीजर सेम टू सेम है द डिफरेंशिएट बिटवीन द टू आर द वर्ड्स इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दे आर प्रीफिक्स जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर होता तो यहां पे लिखते हैं टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और प्रेफरेंस होता तो लिखते टू प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट ओके सो दिस मच फॉर टुडे आज के लिए इतना काफी है आप लोगों को मैंने नया बुक भेजा है आज आप लोग उसे डाउनलोड करके रख लीजिए और पेज नंबर 12 तक हम पहुंच चुके हैं तो आज 1 टू 12 का एक बार रिवीजन ले लीजिए और कोई भी डाउट्स हैं तो कल लेकर आ जाइएगा ओके उत्कर्ष राय का कोई डाउट था कल पूछा था उसने तो उत्कर्ष पर्सनल चैट पर उसको भेज दो वापस क्या डाउट है तो मैं भी क्लियर कर दूं सुबह सुबह ओके एनीवन एल्स जिसको कोई और डाउट है तो अभी क्लियर कर दें
So shall we end today's class? From tomorrow onwards, we are going to start with the practical questions. Tomorrow, maybe some class will be there or not. I will be informing you half an hour before. Okay.